السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا আল্লাহ তারা বলেন পবিত্র কোরআন সুরা বালি ইসরাইল সুরা নম্বর সতেরো আয়াত নাম্বার একাশি সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত কারণ মিথ্যা অপসৃত হওয়ার জন্যই যখন সত্য আসে তখন মিথ্যা নিভে যায় মিথ্যা চলে যায় এটাই স্বাভাবিক আজকে আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করব একটি হাদিস নিয়ে যেটি নিয়ে জালিয়াতি করেছেন জালিয়াতির শীর্ষ সর্দা শীর্ষ নেতা আইনুল হুদা সাহেব তিনি জালিয়াতি এতটাই করেছেন যা বলাই বা হল তার আমি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নবী সাল্লা সাল্লাম কুড়ি রাখা তারাই পড়েছেন এই মর্মে তিনি দলিল দিতে গিয়ে একটা হাদিস নিয়ে এসেছেন হাদিসটি জুসুত্তাসিমিনাল বাসিহাতিলিয়া প্রথম খণ্ড উনত্রিশ পৃষ্ঠা হাদিসটা আমার দুশো তেইশ সেখানে তিনি আলোচনা করছেন হাদিসটা আপনারা শুনুন ইব্রাহিম ইবন মুখতারহমান عن ابن عتيك عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في رمضان فصلى بالناس أربعة وعشرين ركعة وزاد وأوتر بثلاث جابر رضي الله تعالى وطيقه بونيته الله الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم شو بوركه بولين الله الحبيب ماه رمضان ريكرات برياشن এবং জামাতে সবাইকে নিয়ে চব্বিশ রাকাত সালাত আদায় করেন এবং আর উইতির তিন রাকাত আদায় করেন জামাতের সাথে আল্লাহ হাবিব বেরিয়ে আসা থেকে নিয়ে সালাতের হিসাব দিয়েছেন তাইলে চার রাকাত এসা আছে চার রাকাত এসা বিশ রাকাত তারাবিয়ে বা কেয়ামুর রমাদান আর তিন রাকাত উইতির এই হাদিসটা কোথায় আছে الجزء التاسع من المشيخة البغدادية للحافظ أبي طاهر السلفي وفاتر وفاشت وسيدت الهزرتة تنية اي حديث من حديث أبي محمد الخلال الحافظ عن شيوخه حافظ أبو محمد الخلال بنو نقوتن ونبي الشست ونفاتر وفاشت وترنب الهزرتة এরপরে আবুল ফদল এই যে আবুল ফদল ইব্রাহিম ইবন মুখতার তিনি মকবুল এখানে ইব্রাহিম ইবনুল মুখতার ওনাদের ওফাতের মধ্যে এক বছরের অবদান আছে ইবনুল আব্দুল্লাহ ইবন মুবারকের একশত একাশি হিজড়িতে আব্দুর রহমান ইবন আতা মকবুল একশত তেতাল্লিশ 
এডবুরে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ তিনি সাহাবি তার ওয়াত হলো বিভিন্ন বর্ণনায় 68 72 73 77 78 79 সমুদের মধ্যে এই যারা তারা ফিকহ আর দুইজন মকবুল আছেন দুইজন মকবুল আছেন সালেহ ও ইহতিজাজ সুতরাং এই হাদিসটা গ্রহণ যোগ্য আপনারা শুনলেন তিনি বললেন যে এই হাদিসটা গ্রহণ যোগ্য আর তিনি সালাত আলোচনা করলেন সালাতটা পড়লেন হাদিসান আবুল ফাজল ওবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আল জুহরি হাদিসান মুহাম্মদ ইবনে হারুন ইবনে মুহাম্মদ আল রাজি হাদিসান ইব্রাহিম ইবনে আল মুখতার আন আব্দুর রহমান ইবনে আতা আন আন ইবনে আতিক আন জাবির আন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খরাজ লাইলাতান ফি রমাদান ফাসাল্লা বিন নাস 24 রাকআ এই হচ্ছে তার হাদিস এই হাদিসটি আবু তাহির আসিলাফি মৃত 576 হিজরি তিনি তার গ্রন্থ আল মাশিখাতুল বাগদাদিয়া প্রথম খন্ড 29 পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর 223 আলোচনা করেছেন এর সনাদ আমি প্রথমত এই হাদিসটা জাবের রাজিয়ানো থেকে রয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার রাতে বেরিয়ে এলেন আর লোকেদেরকে তারাবির নাম লোকেদেরকে 24 রাকাত নামাজ পড়ালেন আর তিন রাকাত ভিতর তাহলে কি হলো মোটামুটি এখান থেকে আমরা স্পষ্ট হয়ে গেলাম যে 27 রাকাত নামাজ পড়ালেন আর তিনি একটা মন গড়া ব্যাখ্যা দিলেন যে এখানে 4 রাকাত ইশারের নামাজ ইশার নামাজ এটা কোনো মুহাদ্দিস থেকে প্রমাণিত নেই কোনো মুহাদ্দিস থেকে এটা প্রমাণিত নেই দ্বিতীয় নাম্বার কথা আপনি হাদিস তাগি করতে গিয়ে সনাদ সনাদে জারিয়াতি করেছেন কারণটা হচ্ছে মুহাম্মদ ইবনে হারুন বিন হুমায়দ আর রাজি যদি আপনি একসাথে দেন তারাজিম বা আসমা ও রিজাল গ্রন্থে পৃথিবীর কোন গ্রন্থে আপনি এটা পাবেন না এর জীবনে নেই আর রাজি এই জায়গাটা হচ্ছে ইরানের তেহরান ইরানের তেহরানে এই রাজি জায়গাটা এখানে মুহাম্মদ বিন হারুন বিন হুমায়দ আর রাজি এ হচ্ছে মাজহুল রাবি এর কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না কিন্তু এখানে আসলে সনাদটা হবে মুহাম্মদ বিন হুমায়েদ মুহাম্মদ বিন হারুন বিন হুমায়েদ আল মুজাদদার আল বাগদাদি যেটা হচ্ছে বাগদাদি রাজি নয় আপনি যেখানে 312 হিজরিতে মৃত দেখিয়েছেন মুহাম্মদ বিন হারুন বিন হুমায়েদ এটা রাজি নয় এটা হচ্ছে মুজাদদার 312 হিজরিতে মৃত কিন্তু আপনি দেখিয়েছেন যে ইব্রাহিম আল মুক্তার থেকে বর্ণনা করেছে আসল সনাদ এটা নয় এখানে একজন রাবি সাপেত হয়ে গিয়েছে সংগ্রহণ করতে গিয়ে আবু তাহের আর সেরাফির ভুল হয়েছে ভ্রম হয়েছে ত্রুটি হয়েছে বিচ্যুত হয়েছে সনাদ এরকম নয় মোহাম্মদ বিন হারুন বিন হুমায়েদ আর রাজি এরকম সনাদ নেই এই সনাদটা নিয়ে আসছেন আল কামিল ফি দুআফা আর রিজাল প্রথম খন্ড চারশো সাত পৃষ্ঠা সানাতি দেখুন হাদ্দাসানা মোহাম্মদ উবনু হারুন উবনু হামাইদ এখানে হচ্ছে মুজাদ্দার হাদ্দাসানা মোহাম্মদ উবনু হারুন উবনু হামাইদ ইনি হচ্ছেন মুজাদ্দার রাজি নয় এই এর মধ্যে এবারে তারপরে বর্ণনা করছেন হাদ্দাসানা মোহাম্মদ উবনু হামাইদ আর রাজি হাদ্দাসানা ইব্রাহিম উবনু মুখতার তো সানাদটা আপনি যেটা বর্ণনা করেছেন এখানে মোহাম্মদ উবনু হুমায়দ আর রাজি সাফেত রয়েছে মোহাম্মদ উবনু হুমায়দ আর রাজির বর্ণনা নেই তিনি এটা ভুল করেছেন আলোচনা করতে গিয়ে আর মোহাম্মদ উবনু হুমায়দ আর রাজি হচ্ছে জহিব রাবি মাতুর রাবি এর থেকে দলিল না যায় যে নয় এই হাদিসটায় তারিখ জুরজানে রয়েছে তারিখ জুরজান হাদিস নাম্বার পাঁচশো ছাপান্ন এই সানাদে দুটো জহিব রাবি আছে নাম্বার এক মোহাম্মদ উবনু হুমায়দ আর রাজি নাম্বার দুই ওমর উবনু হারুন এই দুজন রাবিকে মহাদ্দেস এনে কেরাম মাতৃ বলেছেন কেউ কেউ নিতান্ত দুর্বল বলেছেন কেউ মৃত্যু বলেছেন মোহাম্মদ উবনু হুমায়দ আর রাজি মৃত্যু এবং মুনকারুল হাদিস আল মগনিফিস জুহাফা দ্বিতীয় খন্ড পাঁচশো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠা রাবি নাম্বার পাঁচ হাজার চারশো উনপঞ্চাশ 
আর উমার বিন হারুন এ হচ্ছে মাত্র রুয়াত তাজিন রাবি নাম্বার চার হাজার নশো উনআশি নাসবুর রায়া প্রথম খন্ড তিনশো একান্ন পৃষ্ঠা এই উমার বিন হারুন এর ব্যাপারে মাইন বলেন এ হচ্ছে কাজাব হাবিস লেইস হাদিস উষায় বিষয় এ হাদিস কিছুই নয় হচ্ছে মিথ্যু খবিস কয়লা মোরা ইমাম মুররা বলেছেন কাজাব সে হচ্ছে মিথ্যু বলেছেন <laughs> তিনি বলেছেন লাইসা বিহিবাস কোন সমস্যা নেই কিন্তু ইয়াকুব বিন শাইবাস সাদুসি এই মোহাম্মদ বিন হোমায়দ আর রাজিকে বলেছেন কাতিরুল মানাকির অকাল আল বুখারি হাদিস উ ফিহ নাজরুন ওর হাদিসে নজর আছে দেখার বিষয় আছে অকাল আল নাসাই ইমাম নাসাই বলেন লাইসা বিতিকা সে বিশ্বাস তো নয় তারপরে ইমাম জুজজানি বলেছেন সে বিশ্বাস তো নয় তো আপনি জালিয়াতি করলেন এতটাই যে বলাই বা হলো জাবের বিন আবদুল্লাহ রাজিয়ার মতে গিয়ে কুড়ি রাখাতের মর্মে যে হাদিসটা আপনি বর্ণনা করেছেন সেখানে মূলত কুড়ি রাখাত নয় সাতাশ রাখাত তারপর মেনে নিল আপনার কথা যে চার রাখাত ছিল তারাবির সলাত আর কুড়ি রাখাত চার রাখাত ঈশার সলাত কুড়ি রাখাত হচ্ছে তারাবি আর তিন রাখাত বিদ্র তারপর এটা সৈসুদ্র প্রমাণিত নয় কারণ তারিখে জুরজান হাদিস নম্বর পাঁচশো ছাপান্নতে দুজন রাবি জহিব আছে একজন হচ্ছে মোহাম্মদ বিন হমায়দ আর রাজি যার ইনি হচ্ছেন মোহাম্মদ বিন হারুন হারুনের শিক্ষক মোহাম্মদ বিন হারুনের শিক্ষক যেটা পূর্ণ সানাদ্দি রয়েছে আল কামিল ফি তোহাফাই রিজান মোহাম্মদ বিন হুমায়দ আর রাজি এটা হচ্ছে মূল সানাদ আর আপনি এই কার চুপ করে বসলেন হাদিসের ব্যাপারে জালিয়াতি নবী সাল্লা সাল্লাম থেকে আপনি প্রথম দলিল উপস্থাপন করার সময় এখানেই জালিয়াতি করলেন নবী সাল্লাম কুড়ি একাত তারাবি পড়েছেন সহি হাদিস আছে হাদিসটি সহি আপনি বললেন আর এখানে বিচ্ছিন্ন একটি সানাদকে আপনি উপস্থাপন করছেন আপনাকে চ্যালেঞ্জ থাকলো মোহাম মোহাম্মদ হারুন বিন হমায়দ আর রাজি এরকম একটা এরকম একই এই রাবির পুরোপুরিভাবে আসমা অরজালের কোন গ্রন্থ আপনি পাবেন না মোহাম্মদ হারুন বিন হোমায়েদ আল মুজাদ্দার যিনি বাগদাদি তিনশো বারো হিসাবে মৃত এটা পাবেন কিন্তু রাজি এটা পাবেন না এটা তারা মাজুর হয়ে যাচ্ছে তাহলে হাদিস জয়ী করছে কিন্তু আসলে সাহাব দিয়ে এমনটি নয় সাহাব দিয়ে হচ্ছে মোহাম্মদ বিন হারুন আন 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 হোমায়দ আর রাজি আন মোহাম্মদ বিন হোমায়দ আর রাজি এটা হচ্ছে সানা কিন্তু এখানে মোহাম্মদ বিন হুমায়দ আর রাজির উল্লেখ নেই তিনি হচ্ছেন জয়ী প্রাবি তার শিক্ষক মোহাম্মদ বিন হারুনের আপনি জালিয়াতি করে বলে দিলেন যে এ হাদিস সহি এ হাদিস কোন মহাদ্দেস সহি বলেছেন একজন মহাদ্দেসের নাম বলুন ইমাম জাইরাই হানাফি তিনি তার গ্রন্থ নাজবুর রায়াতে উল্লেখ করলেন প্রথম খন্ড তিনশো একান্ন পৃষ্ঠাতে উমার বিন হারুন এ হচ্ছে মাত্র তারিখে জুরজানের যে বর্ণনাটা আছে কুড়ি রাখার তারাবির মর্মে জাবের রাজি রানো থেকে আর আপনার আরেকটা গ্রন্থ যেটা জুসুত্তা আছে মিন আল মাসিহাতিল বাগদাদিয়া সেলাফি মৃত পাঁচশো তিহাত্তর হিজরি এই দুটোই বইয়ে দুই গ্রন্থে জাবের বিন আবদুল্লা রাজি রানো থেকে কুড়ি রাখাতের মর্মে হাদিসটি রয়েছে কিন্তু হাদিসটা সহি নয় এই হাদিসটি জাল কারণ উমার বিন হারুন এ হচ্ছে নিতান্ত দুর্বল মাতৃ রাবি প্রত্যাখ্যাত রাবি আর আরেকজন যে রাবি যার বর্ণনা করলাম তিনি হচ্ছেন উমার বিন হারুন উভয়ে মাতৃ বা পরিত্যক্ত এবং কাজ্জা বিক্ষোভ মোহাম্মদ বিন হারুন বিন হুমায়ের এখানে 
বর্ণনা করা হয়নি এর নামটা নেওয়া হয়নি মোহাম্মদ বিন হারুন বিন হুমায় তার রাজি বর্ণনা করা হয়েছে ইনি হচ্ছেন মাজহুল রাবি সুতরাং এ হাদিস সহি নয় এই হাদিসটাকে আপনি এরকমই কোনো আদাওয়ালা কোনো দোকানদার কোনো বাজারের দোকানদার কোনো মুরগিওয়ালা জয় বলেননি বিখ্যাত মহাদ্দেশিনী কেরাম ইমাম জাহাবি এবং আরও অন্যান্য মহাদ্দেশিনী কেরাম এই যে রাবিগুলো রয়েছে ইমাম নাসাই তারপরে আলিফ বিন মাদিনি ইমাম দারাকুদ্দিনি এবং আহমদ ইবন হাম্বাল ইবন মাহদি ইয়াহিয়া ইবন মাহিন এই যে আপনার রাবি যাকে যার বর্ণনা করা হয়নি আপনার এই আত্মাসিমিনাল মাসিখাতের বাগদাবি ইয়াতে তিনি হচ্ছেন কাবজাব মিথ্যু প্রতারক এবং প্রত্যাখ্যাত রাবি মাতৃক রাবি তাহলে এই হাদিস কীভাবে সই হতে পারে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম থেকে কোনো হাদিস সই সূত্র প্রমাণিত নেই যে নবী সাল্লা সাল্লাম কুড়ি টাকা তার আমি পড়েছেন আপনাকে চ্যালেঞ্জ থাকলো একটা হাদিস আপনি প্রমাণ করে দেখান একটা হাদিস আমার চাই সই সূত্র প্রমাণিত নবী সাল্লা সাল্লাম থেকে যে নবী সাল্লা সাল্লাম কুড়ি টাকা তার আমি পড়েছেন একটা হাদিস দেখান আপনি কোন সাহাবি পড়েছেন কুড়ি টাকা তার আমি সই সূত্রে একটা হাদিস আমার চাই যাই হোক সাহাবিও পড়েননি সেগুলো কুড়ি আঘাতের মর্মে যতগুলো বর্ণনা রয়েছে সবগুলো জয়ীব সবগুলো নিতান্ত দুর্বল সে আলোচনা আমি করছি না প্রথমে আপনার যেটা জালিয়াতি আপনি শুধুমাত্র আরুল হাদিস আলেমদেরকে জালিয়াতি জালিয়াতি জালিয়াতির কারখানা এসব বলে আখ্যায়িত করেন জালিয়াতির নেতা বলে আখ্যায়িত করেন কিন্তু আজকে আপনি ধরা খেলেন জালিয়াতিতে জাল হাদিস দিয়ে আপনি কেন মানুষকে আমল করাচ্ছে সই হাদিস আপনার ভাড়ে হলো না এই হাদিসটাই তারিখে জুর জানা রয়েছে আপনি তো বর্ণনা করলেন না ওখানে তো সারা দেশ স্পষ্ট রয়েছে ওখানে সারাত রয়েছে মোহাম্মদ হোমায়দ আর রাজি এ হচ্ছে মৃত্যুক মৃত্যুক রাবি এবং প্রত্যাখ্যাত মাতৃক রাবি এই জন্য আপনি এই সারাত বর্ণনা করে যেখানে ওর বর্ণনা নেই সেই বর্ণনাটা আপনি মানুষের সামনে উপস্থাপন করলেন এত বড় জালিয়াতি আপনাদের ব্রেডিদের জালিয়াতি ছাড়া আর কি জালি জাল জালিয়াতির ওপরে তো আপনাদের এ টিকে আছে মাঝ হাফ টিকে আছে জালিয়াতির কারণে মাঝ হাফ টিকে আছে আপনাদের আঠারো কাত তারাবি সহি সুতরাং প্রমাণিত জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে যেটা সাহিব নাহিব পারে এবং সাহিব না খোসাহিমা তা বর্ণিত হয়েছে আপনি সেটাকে জৈব বলে দিলেন ইনশাল্লাহ এই পরবর্তীতে আলোচনা করবো ওই হাদিস সহি সুতরাং প্রমাণিত আর আপনি হচ্ছেন একজন মহামিত্র কাজাব আপনি একটা জৈব বর্ণনাকে নিতান্ত দূর জাল বর্ণনাকে আপনি মানুষের সামনে উপস্থাপন করে বললেন সহি আপনি হচ্ছেন একজন মৃত্যুক মহামিত্র কাজাব আশা করি স্পষ্ট হয়েছে যখনই মানুষ সামনে উপস্থাপন করবেন সহি হাদিস উপস্থাপন করুন নবী সাল্লা সাল্লাম বলেন মান কেদাব আলাইয়া মতো আম্মিদান ফালিয়া তাবাউয়া মাকা আদ আহমিদান নার সাইউল বুখারি হাদিস নাম্বার একশো দশ যে ব্যক্তি আমার উপরে জেনে শুনে ইচ্ছা মিথ্যারোপ করলো ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে শুনে আমার উপরে মিথ্যারোপ করলো তার থাকার জায়গা তার ঠিকানা হচ্ছে যাহার নাম সুতরাং জালিয়াতি বন্ধ করুন জালিয়াতির নেতা আইনুল হুদা সাহেব আপনি জালিয়াতি বন্ধ করুন কুড়ি টাকার তারাবি জাল একটিও প্রমাণ নেই সই সূত্রে একটাও হাদিস নেই রাসুল্লাহ আসলাম থেকে এটা হানাবি বিদ্যাঙ্গন তারাই স্বীকার করে নিয়েছেন সুতরাং আপনার মতো চুটকা ফুটকা একজন আলেন স্বীকার করলেই বাকি আর না করলেই বাকি সুতরাং আপনি স্বীকার করুন বা না করুন জাল হাদিস দিয়ে মানুষের সামনে প্রচার করেন না আশা করি আল্লাহ আপনাকে হেদায়ত করবে এবং সঠিক পথ এবং সঠিক তাহাকে করার তৈরিক দিক এটাই আমি দোয়া করি আল্লাহ তালা আপনাকে সঠিক তাহাকিক করার এবং সঠিকভাবে আমল করার তৈরিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত এবারে আরো একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করব বিশেষ করে হানাফিদের বা ব্রেলিদের বা দেওবান্দিদের হানাফি হায়াতি হোক বা মামাতি হোক ওদের যে জালিয়াতি ওদের যে ভণ্ডামি 
হানাপি বিদ্যান জন এদেরকেও তারা উপেক্ষা করে মানে ভণ্ডা মেদে সিদ্ধহস্ত হানাপি মহাদ্দেশের ক্যারামকে তারা মানেন না কারণ আয়সা রাজিয়া লানা থেকে যে হাদিস বর্ণিত আয়সা রাজিয়া লানা থেকে বর্ণিত হাদিস তারাবির সালাত এগারো ডাকাতের মর্মে সহি বুখারি এবং সহি মুসলিমে বর্ণিত হাদিসকে তারা তাহাজ্জুদের বলে চালিয়ে দেন কারণ তাহাজ্জুদ যদি তারা প্রমাণ না করতে পারেন তাহলে তাদের কুড়ি ডাকাত তারাবি প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না কুড়ি ডাকাতকে তারা সহি হিসাবে প্রমাণ করছেন আর যেটা সহি হাদিস এগারো ডাকাতে তারাবির মর্মে সেটাকে তারা মানছেন না যদিও তারা বলেন যে কুড়ি ডাকাতের মধ্যে এগারো ভরা আছে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ তারা স্বীকার করে যাচ্ছেন এক দিক দিয়ে বিশেষ করে লন্ডনবাসী একজন লন্ডন প্রবাসী মৃত্যুকের মহামৃত্যুকের জালিয়াতির সর্দার আইনুল হুদা সাহেব তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে কুড়ি ডাকাতের মধ্যে আট ডাকাত ভরে আছে আট ডাকাত ঢুকে আছে আমরা আট ডাকাতকে অস্বীকার করি না আলহামদুলিল্লাহ তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে আট ডাকাত তার আমি প্রমাণিত আর তিনি নিজেই সই হাদিস দিয়েছেন মুহাত্ত এবং মালিক থেকে যে আমি পরেন সাল আলোচনা করব অন্য এপিসোডে আজকে শুধু এটুকু আলোচনা করতে চাই কুড়ি একাত তারাবির মনে হাদিস তো জাল আমি প্রমাণ করেছি আনুরা সাহেবের মিথ্যাচার জালিয়াতি যেটা তিনি বর্ণনা করেছিলেন আল মাসিখাতুল বাগদাদিয়া থেকে আমি ওটা প্রমাণ করেছি ওটা হাদিস জাল সহি নয় আজকে আমি যে বিষয়ে নিয়ে আলোকপাত করব আপনাদের সম্মুখে সেটা হচ্ছে তারাবি ও তাহাজুদ কি আলাদা আয়সা রাজি আর আনহার হাদিসকে তারা তাহাজুদ বলে চালিয়ে দেন তারাই বলে স্বীকার করতে চান না আজকে স্পষ্ট হয়ে যাবে তাদের জালিয়াতি তাদের মিথ্যাচার তাদের খেয়ানাত সবকিছু আমাদের নিকটে আজকে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে তারাবি এবং তাহাজুদ আলাদা নয় বরং তারাবি এবং তাহাজুদ হচ্ছে একই সালা যেটা বিভিন্ন হাদিস এবং মহাত্মসিনা ক্যারামের গবেষণা আর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রমাণিত আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে প্রবন্ধ লিখেছি আপনাদের সম্মুখে আছে এই যে পত্রিকা মাসিক সরল পথ যেটা প্রকাশ করে জমেত আলাদিস মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ জমেত আলাদিস তারা এটা প্রকাশ করেন আর এতে এপ্রিল এবং মে সংখ্যা দু হাজার আঠারো দুই মাসের পত্রিকা একত্র রয়েছে এখানে পৃষ্ঠা নাম্বার বিরাশিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পৃষ্ঠা নাম্বার বিরাশি এখানে স্পষ্টভাবে আমি লিখেছি তারা বিও তাহাজুদ কি আলাদা আপনাদের আমি আজকে এটাই শোনাব যে আলাদা না আলাদা নয় মূল লেখক হচ্ছেন মুহাদ্দিস হাফিজ জুবাল রেজাই রহমাহুল্লাহ আর আমি এর অনুবাদ করেছি তার সঙ্গে কিছু সংযোজন করেছি মশলা আমাদের ইমাম ইমাম আজাম আজাম ইসমত আবজির শেখা এখানে সব থেকে বড় ইমাম হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাম ইউ মানাসিম ইমাম ইহিম মানুষকে প্রত্যেক মানুষকে তার ইমামের সাথে ডাকা হবে এখানে এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইমাদ উদ্দিন ইবনু কাসির রহমাহুল্লাহ তফসির ইবনু কাসির উল্লেখ করেছেন আসহাবুল হাদিস বা আরুল হাদিসদের ইমাম একমাত্র নেতা হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাম তো সুতরাং ইমাম আজাম সব থেকে বড় ইমাম আবু হানিফা নন বরং মোহাম্মদ সাল্লাম আমাদের ইমাম আজাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এশার সলাতের পর থেকে ফজর সলাত পর্যন্ত 
এগারো লাখ আট পড়তেন দলিল নাম্বার এক উম্মুল মুমিনের আয়সা রাজি আল্লাহ হাতে বর্ণিত কেন রাসুল্লাহ সাল্লাম সমাপ্তির পর ফজর পর্যন্ত এগারো রাখাত পড়তেন এবং এই সলাতকেই লোকেরা আতামাহ বলতো তিনি প্রত্যেক দু রাখাত সালাম ফিরত ফিরতে এবং দু রাখাতে সালাম ফিরতেন এবং এক রাখা আদ বিতু পড়তেন এই হাদিসটি রয়েছে সাহি মুসলিম প্রথম খন্ড দুশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠা হাদিসটা আমার সাতশো ছত্রিশ এই একটি দলিল দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এসার থেকে নিয়ে এসার পর থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত এগারো রাখা আহ কেমন ছিল তিনি বলেন রাসুল্লাহাম রমাজান মাসে এবং অন্যান্য সময় রাতের বেলা এগারো রাখা হাতের অধিক সলাত আদায় করতেন না সেই হল বুখারি প্রথম খন্ড দুশো ছাপান্ন পৃষ্ঠা সম্পর্ক তাহার যুদ্ধের সাথে এই কথা তারা বলে থাকেন মুকাল্লি দিনরা যারা মুকাল্লি তারা বলে থাকেন এই হাদিসটার সম্পর্ক এই হাদিসটা তাহার যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত এটা হচ্ছে বাতিল এই অভিযোগ বর্ণিত হাদিস কে নিয়ে কিয়ামে রমাদান এবং তার আবির অধ্যায় রচনা করেছেন যেমন সেইগুলো বুখারি কেতাব উসম কেতাব নাম্বার ছত্রিশ কেতাব তারাবি কেতাব নাম্বার সাঁত্রিশ মোয়াত্তা মোহাম্মদ ইবনুল হাসান শৈবানি মোয়াত্তা মোহাম্মদ আবু হানিফার বিশ্বস্ত ছাত্র এটা সকলেই অবগত আবু ইউসুফ এবং মোহাম এবং ইমাম মোহাম্মদ এবং আফগান এবার বিশ্বস্ত ছাত্র মোহাম্মদ ইবনুল হাসান শৈবানি পৃষ্ঠা নাম্বার একশো একচল্লিশ বাবু কিয়ামি শাহর রমাদান ওয়ামা ফিহি মিনাল ফজল এর টিকায় আব্দুল হাই লখনৌ রহমাউল্লাহ বলেন কাউরুহ কিয়ামি শাহর রমাদান ওয়াইসম্মা তারি আব্দুল হাই লখনৌ হানাফি বিদ্যান আইন হুদা সাহেব নন বিখ্যাত মহাদেশ আব্দুল হাই লখনৌ তিনি বলেছেন যাকে তারাবি বলা হয় তিনি নিজে এটা উল্লেখ করেছেন হানাফিরা নিজে উল্লেখ করেছেন হানাফি মহাদেশ কিন্তু এখন বর্তমান মুকাল্লিদরা এটাকে বিকৃতি ঘটিয়ে এগুলোকে উপস্থাপন করতে চান না যেমন ইহুদিরা তাদের দলিল জানা সত্ত্বেও তাওরাত আনতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল অস্বীকার করেছিল তাওরাত বা ইঞ্জিল নিয়ে আসতে অস্বীকার করেছিল কারণটা কি তাদের দলিল তাদের বিপক্ষে যাচ্ছিল এই জন্য নবী সাহেবের কাছে এসে হাত দিয়েছে ওই জায়গায় হাত দিয়ে পড়ছে রজমের আয়াত লেখা আছে এটাকে অস্বীকার করছে তারা আর রজমের আয়াতে হাত দিয়ে অগ্রপশ্চাৎ পড়ছে এই যে জালিয়াতি তারা করেছিল অনুরূপভাবে আজকে হানাফি মুকাল্লিদরা জালিয়াতি করছেন হানাফি মুহাদ্দিস আব্দুল হাই লখনৌ 
তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন রমাদান অর্থাৎ কেয়ামের শহর রমাদান অর্থাৎ তারা ওর অপর নাম হচ্ছে তারাবি তার কেয়াম রমাদান যাকে তারাই বলা হয় আসরুল কুবরুল বাইহাকি এটা আদা 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 নন বিখ্যাত আগুর মুহাদ্দিস দ্বিতীয় খণ্ড চারশো পঁচানব্বই বিশটা বাবু মা রুবিয়া ফি আদা দি রাকা দিল কিয়াম ফি শাহর রমাদান দলিল নাম্বার তিন মোতাকাদ্দেমি অর্থাৎ পূর্বের মহাদ্দেশ নাকি রাম কোন মহাদ্দেশ কিংবা ফাঁকি এ কথা বলেননি যে এই হাদিসের সম্পর্ক তারাবির সঙ্গে নেই অর্থাৎ আয়েশা রাজের লানহা থেকে বর্ণিত হাদিসের সম্পর্ক তারাবির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় বা সম্পর্কিত নয় শুধু তাহাজুদের সঙ্গে সম্পর্কিত এ কথা পূর্বের কোন মহাদ্দেশ কোন ফাঁকি উল্লেখ করেননি এমন কি আবু হানিফা থেকেও এটা প্রমাণিত নেই যারা আবু হানিফার ভক্ত আর আবু হানিফার মুকাল্লে তার থেকে ওটা প্রমাণিত নেই তিনি বলেননি যেটা তারাবির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় বরং তাহাজুদের সঙ্গে সম্পৃক্ত দলিল নাম্বার চার এই হাদিসকে পেশ হাদিসকে বেশ কিছু বিদ্যান কুড়ি ডাকাতের জাল ও মুনকার হাদিসের বিপরীতে বর্ণনা করেছেন যেমন আল্লামা জাইল হানাফি বিখ্যাত মহাদ্দেস নাজবুর রায় দ্বিতীয় খণ্ড একশো তিপান্ন পৃষ্ঠা হাফিজ হাজার আলী প্রথম খণ্ড দুশো তিন পৃষ্ঠা আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফি ফাতুল কাদির প্রথম খণ্ড চারশো সাতষট্টি পৃষ্ঠা আল্লামা বদ্রু আল্লামা আইনি হানাফি মহমদাদুল কারি এগারো খণ্ড একশো আঠাশ পৃষ্ঠা আল্লামা সৈয়দি আল হাফিন ফতা প্রথম খণ্ড তিনশো আটচল্লিশ পৃষ্ঠা এই সমস্ত মহাদ্দেশে নে কেরাম ওই হাদিসটাকে পেশ করেছেন মানে এগারো টাকা তারাই প্রমাণিত ওই জায়গায় পেশ করেছেন যেখানে জাল এবং মুনকার হাদিস কুড়ি টাকা তারাবি মর্মে বর্ণনা করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আয়সারা জালান হা আম্মা জান আয়সারা জালান হা থেকে এগারো টাকা তারাবির হাদিসটাকে তারা উপস্থাপন করেছেন আলোচনা করেছেন দলিল নাম্বার পাঁচ প্রশ্নকারীর প্রশ্ন শুধুমাত্র কিয়ামের আমাদান সম্পর্কিত ছিল যাকে তারাবি বলে তাহার যুদ্ধের সালাতের ব্যাপারে প্রশ্নকারী প্রশ্নই ছিল না কিন্তু অম্বল মোমিনীর আই সালাদি আল্লাহ প্রশ্নের উত্তর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কিয়ামে রমাদান ও রমাদান ছাড়া অন্য সময়েরও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সুতরাং এই হাদিসে এগারো ডাকে আর তারাবির সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে দলিল নাম্বার ছয় যাদের দাবি যে তারাবি এবং তাহার যুদ্ধ দুটি আলাদা আলাদা সালাদ তাদের ওসুল অনুযায়ী নবী সাল্লাম তেইশ রাখা তারাবি কুড়ি প্লাস তিন পড়েছেন অর্থাৎ তেইশ রাখা তারাই পড়েছেন যেমনটি তাদের আমল এবং ওই রাত্রে এগারো রাখা আট তাহার যুদ্ধ পড়েছেন আট প্লাস তিন যেমনটি তাদের নিকট সহি বোহারে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কিন্তু এখানে একটি বিষয়ের সমস্যা হলো যে তিনি তাহলে একই রাত্রে দুবার ভিতর পড়েছেন আর আয়সা বলছেন রমাজান হোক কিংবা রমাজানের বাইরে হোক তিনি এগারো টাকাদের বেশি পড়েননি তাদের কথা হচ্ছে যে আয়সা রাজ্যের আনার হাদিস হাদিস হচ্ছে তারাবির সঙ্গে সম্পৃক্ত আর কুড়ি একাতে হচ্ছে এটা তারাবি আর ওটা হচ্ছে তাহার যুদ্ধ আয়সা রাজ্যের আনার হাদিস হচ্ছে তাহার যুদ্ধ সম্পর্কিত আর কুড়ি রাখাত তারাবির সঙ্গে সম্পর্কিত কুড়ি রাখাত নামাজ তাহলে এগারো প্লাস তেইশ কত হচ্ছে আপনারা এটা হিসাব করে নিন নবী সাহাম তাহার যুদ্ধ পড়লেন এগারো রাখাত আবার তারাবি তারাবি পড়লেন কুড়ি রাখাত বা তেইশ রাখাত বিতর সহ তাহলে কত রাখাত হচ্ছে আইসারা যারা বলছেন এগারো রাখাতের বেশি বেশি পড়েননি রমাজান হোক বা রমাজানের বাইরে হোক এগারো রাখাত আর বেশি পড়েননি এক নম্বর কথা দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে তিনি তাহলে একই রাত্রে দুবার ভেতরে পড়েছেন নবী সাল্লাম বলেন লা মিত্রার ফিল আইলা সাহিল ইসনাত একই রাত্রে দুটি ভিতরে নেই তিনি যে হাদিস নাম্বার চারশো সত্তর আবু দাউদ হাদিস নাম্বার চোদ্দোশো উনচল্লিশ সহিব নুসাইম হাদিস নাম্বার এগারোশো এক সহিব হিব্বার হাদিস নাম্বার ছশো একাত্তর রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের কথা এবং কর্মে বই উপযুক্ত হতেই পারে না সুতরাং প্রমাণিত হলো যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম রাত্রে একটি ভিতরে পড়েছেন তার থেকে শুধু এগারো রাখাত প্রমাণিত তেইশ রাখাত প্রমাণিত নয় 
অর্থাৎ তেইশ এবং এগারোর বর্ণনায় শুধুমাত্র এগারো ডাকাতের বর্ণনায় প্রমাণিত অতএব তাহার যদি এবং তারাবির মধ্যে পার্থক্য করা বাতিল বা ভিত্তিহীন ধরিন নাম্বার সাপ মহাদেশ শিরোমণি মুকাল্লিদের শিরোমণি বিখ্যাত মহাদেশ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি দেওবান্দি স্বীকার করেছেন যে তাহাজুদ এবং তারাবি একই সালাত এবং উভয় সালাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই আর এই চুটকে ফুটকে হানাফিরা আজকে পার্থক্য শুরু করেছে তারাবি এবং তাহাজুদের মধ্যে পার্থক্য এই জন্য করছে তাদের বিশ্রাঘাতের অস্তিত্ব আর টিকে টিকছে না ধোপে টিকছে না এই জন্য তারা আজকে পার্থক্য করতে বসেছেন কিন্তু মহাদেশ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন তাহাজুদ এবং তারাবি একই সালাত এবং উভয় সালাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই হাইজুল বার দ্বিতীয় খণ্ড চারশো কুড়ি পৃষ্ঠা আর আরফুল শাজি প্রথম খণ্ড একশো ছেষট্টি পৃষ্ঠা এটা বিরোধীদের ঘরের সাক্ষী কাশ্মীরি সাহেবের এই কথার জবাব এখনও কোনো দিক থেকে আসেনি ইস ঘর কো আগ লাগবে এই ঘর কি চেরাগছে এই ঘরে আগুন লেগেছে এই ঘরেরই প্রদীপে সুতরাং আমার শাহ কাশ্মীরির জবাব কেউ এখন পর্যন্ত দেয়নি কোনো মুকাল্লিব দলিল নাম্বার আট আমিরুল মোমিন উমার বিন হত্যা রাদিয়াল আনহু আনহু তাহাজুদ তারাবিকে একই মনে করতেন বিশেষ দুষ্টব্য ফাইজুল বাহারি দ্বিতীয় খণ্ড চারশো কুড়ি পৃষ্ঠা উমার বিন খত্তা রাদিয়াল্লা আনহু বিখ্যাত একজন সাহাবি আমিরুল মোমিন তিনিও তারাবি এবং তাহাজুদকে একই সালাত মনে করতেন কিন্তু আজকে মুকাল্লিদের বলছে আলাদা সালাত এর পরিপন্থী কথা দলিল নাম্বার নয় কিছু বিদ্যান ওই ব্যক্তিকে তাহার যুদ্ধ পড়তে নিষেধ করেন যে তারাবির সালাত পড়েছে দ্বিতীয় খণ্ড চারশো কুড়ি বিশটা এটা এই কথা স্পষ্ট দলিল যে এই সমস্ত বিদ্যানদের নিকট তাহার যুদ্ধ এবং তারাবি একই সলাত দলিল নাম্বার দশ জাবেব আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত সল্লা বিন রাসুল্লাহ সাল্লামি রমাদান জারিয়া কে মাত্র চারজন মহাদেশ জয়ী বলেছেন আর অধিকাংশ মহাদেশ কেরাম তারা এই রাবিকে এগারো জন মহাদেশ কেরাম তারা বলেছেন বিশ্বস্ত সুতরাং এই যে জালিয়াতি ধূপে টেকে না জালিয়াতি টেকে না জাবের বিন আবদুল্লাহ রাজিয়ান থেকে এটাই প্রমাণিত যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম রমাদান মাসে আটলা কাত তারাবি এবং বিতর পড়িয়েছেন হাসান বলেন এবং ইমাম বসিরি জাওয়াই সোনার ইবন মাজা সোনার ইবন মাজা হাদিস নাম্বার বিয়াল্লিশ একচল্লিশ হাসান বলেছেন দলিল নাম্বার এগারো উভয় বিন কাব রাজিয়াল আহম থেকে বর্ণিত আমি রাসুল রামাজানি আট রাখাত এবং আট রাখাত এবং বিত্রি পড়ার কথা নবী সাল্লাহ সাল্লামকে বললে তিনি চুপ থাকলেন ফ্যাকানাত সুন্নাতুর রেদা সুতরাং এটি সমর্থনে সুন্নাত হয়ে গেল হাদিস কাউরি ফেয়ারি এবং তাকরিরি তো এটা হচ্ছে তাকরিরির অংশ এটা হচ্ছে হাদিসের তাকরিরি অর্থাৎ মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করলেন নবী সালাম চুপ থাকলেন এর অর্থ কি ফ্যাকায়ানাথ সুন্নাতুর রেজা এটি সুতরাং এটি সমর্থনে সুন্নত হয়ে গেল চুপ থাকাটা আর সুকু থাকার রেজা চুপ থাকাটা হচ্ছে সম্মতির বা অনুমোদনের সমর্থক অনুমোদন বর্তায় চুপ থাকাটা অনুমোদন বর্তায় 
মুসনারা বইয়ালা ইউবাই বিন কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসটা হাদিস তাকরীরি যেটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি বললেন রমাদান আমি 18 কাত তারাবিব এবং বিতর পড়তাম পড়ার কথা বললেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি চুপ থাকলেন এই হাদিসটি রয়েছে মুসনাদ আবু ইয়ালা তৃতীয় খণ্ড 236 পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার 1801 এই হাদিসটি হাসান মাজমা ও জাওয়াইদ দ্বিতীয় খণ্ড 74 পৃষ্ঠা সরফরাজ খান সর্দার দেওবন্দ লিখেছেন যদি ইমাম হাইসামি সহি ও জয়ীব নির্ণয় না হয় তাহলে কার ছিল না কার হবে অর্থাৎ ইমাম হাইসামি সহি ও জয়ীব বলা সঠিক অতএব উক্ত হাদিসকে ইমাম হাইসামির হাসান বলা সর্দার দেওবন্দ নিকট গ্রহণযোগ্য আলহামদুলিল্লাহ সর্দার দেওবন্দ সরফরাজ খান সর্দার দেওবন্দ তিনি নিয়ে স্বীকার করে নিলেন যে ইমাম হাইসামি আটরাকাত তারাবি এবং বিতর তিন রাকাত অর্থাৎ 11 রাকাতের হাদিসকে সহি বলেছেন ইমাম হাইসামি অর্থাৎ এটা প্রমাণিত আর 11 রাকাত তারাবি এটাই হচ্ছে সুন্নাত এবং এটা প্রমাণিত তিনি স্বীকার করে নিলেন আলহামদুলিল্লাহ দলিল নাম্বার 12 আমিরুল মুমিনিন উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু উবাই বিন কাহাব ও তামিম আদ দারিকে নির্দেশ দিয়েছেন লোকেদেরকে রমজান রাতে 11 রাকাত পড়ানোর মুআত্তাই ইমাম মালিক হাদিস নাম্বার 249 বাইহাকি দ্বিতীয় খণ্ড 446 পৃষ্ঠা সর্বসম্মতি ক্রমে হাদিস সহিহ দলিল নাম্বার 13 ইবনু আজার আসকালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন রমজান রাতে জামাআতে নফল সালাত পড়াকে তারাবি বলা হয়েছে ফাতুল বারি সহ বুখারী উর্দু সারা দাউদ রাজ তৃতীয় খণ্ড 242 পৃষ্ঠা আল্লামা ওবাইদুল্লাহ রহমান মুবারাকপুরি রহমাউল্লাহ বলেন নিঃসন্দেহে তারাবি এবং তাহাজ্জুদ একই সালাত মিরাতুল মাফাতি চতুর্থ খণ্ড 311 পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার 1302 এর ভাষ্য তিনি আরো বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি যুগে তারাবি এবং তাহাজ্জুদের রাকাত সংখ্যার কোনো পার্থক্য ছিল না অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি যুগে তারাবি এবং তাহাজ্জুদের রাকাত সংখ্যা একই ছিল অর্থাৎ 11 রাকাত যেটি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তারাবি এবং তাহাজ্জুদ একই সালাত এই কথাই বলেছেন সৌদি ওলামা কমিটি ফতোয়া শাবকাদির ইসলামিয়া ষষ্ঠ খণ্ড 6728টা আল্লামা ইব্রাহিম ইব্রাহিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে কিয়ামুল লাইল টেম রমাদান এবং তারাবি একই সালাতের বিভিন্ন নাম ফিকুল হাদিস প্রথম খণ্ড 469 পৃষ্ঠা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহি বলেন কোন বিদ্বান এ বিষয় অজ্ঞাত নন যে কিয়াম রমাদান অর্থাৎ তারাবি ও কিয়ামুল লাইল প্রতিদিনকে একই জিনিস রমাদানে শুধুমাত্র মুসলিমদের সুবিধার্থে প্রথম রাতে পড়া হয় না তারাবি ইত্যাদি আর তাহলে 11 রাকাত আল হাকুস শরীফ ইসবাতি তারাবি ফারসি এক পৃষ্ঠা আহমদ ইয়ার নাঈমি বেরেলি হানাফি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ জাল হক এ মাদারিজুন নবুয়া প্রথম খণ্ড 420টা এর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন যে মৌলভি আব্দুল হক হানাফি 11 রাকাত তারাবি স্বীকার করতেন তারপর তিনি লেখেন যে হক বা সত্য হলো এটাই যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রমজানে ওই 11 রাকাতই সালাতই 11 রাকাত সালাতই পড়তেন যা তিনি সাধারণ অবস্থায় সর্বস্থায় তাহাজ্জুদের সালাত পড়তেন অতিরিক্ত তিনি আরো বলেন যে সঠিক মাসলা বা সঠিক কথা হলো এটাই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তিনি 11 রাকাতই পড়তেন যেমন নি তার কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তাহাজ্জুদ অভ্যাস ছিল মা সাবাতা ফি বিসুন্নাহ পৃষ্ঠা নম্বর 217 এটা থেকে দিবালো করে স্পষ্ট হয়ে গেল যে তার নিকটে নিকটে তারাবি ও তাহাজ্জুদ সালাত একই তারাবি কা মুকাদ্দমা হানাফি ফিকহ কি ফুকহ কি আদালত মে পৃষ্ঠা নম্বর 10 হাফিজ সালাহউদ্দিন ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন তারাবি এবং তাহাজ্জুদ একই সালাত প্রশ্ন করার উত্তর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন রমজানের বাইরে হোক বা রমজানে তিনি 11 রাকাতের বেশি পড়তেন না আর এটা সর্বজন বিদিত যে রমজান ছাড়া রাতের সালাত অর্থাৎ তাহাজ্জুদ 11 রাকাতই পড়তেন রমজানুল মুবারক কৃষ্ণা বাইকান্ন আবু আদনান মুহাম্মদ মনির কামার রাহিমাহুল্লাহ বলেন কিয়ামুল লাইল কিয়ামে রমজান জলাতুল লাইল তাহাজ্জুদ এবং তারাবি একই সালাতের বিভিন্ন নাম রমজান রোজা ও যাকাত কৃষ্ণ নম্বর 11 মাওলানা ওবাইদুল্লাহ আফি ইব্রাহিমুল্লাহ বলেন তারাবি সালাতের পর দ্বিতীয়বার তাহাজ্জুদের জামাআত বা নফল 
আদায় করা প্রমাণিত নয় রোজ আল হাদিস লাহোর খন্ড নাম্বার কুড়ি সংখ্যা নাম্বার একুশ হিজরি হিজরি চোদ্দশো নয় খ্রিস্টাব্দ উনিশশো উননব্বই আল্লামা ইকবাল কিয়ান রেহমাউল্লাহ বলেন তৈয়ামে রামাজান অথবা সরাজে তারাবি বাকি মাসে তাহাজুদ অথবা কিয়াম উল্লাহেল এর দ্বিতীয় নাম রোজা কি মেসাইল পৃষ্ঠ নাম্বার পঁয়ত্রিশ আবু আদ্দার মনি কামার বলেন ডক্টর আল্লাহ মোক্তাদ হাসান আজহার রেহমাউল্লাহ বলেন একদল বলেন যে তারাবি প্রথম রাতে পড়া হয় এবং তাহাজুদ শেষ রাতে কিন্তু এটা মারাত্মক ভুল তাহাজুদ এবং তারাবির সময় সম্পূর্ণ এক তাহাজুদ ও তারাবি কখনো নবী সাল্লা সাল্লাম রাত্রে প্রথম রাত্রে কখনো মধ্যরাত্রে আবার কখনো শেষ রাত্রে পড়তেন বিস্তারিত দেখুন তারাবি সরাতের তারাবি পঁচিশ থেকে উনত্রিশ পৃষ্ঠা অর্থাৎ তার নিকট তারাবি এবং তাহাজুদ একই সবা আল্লাহ মহিবুল্লাহ শাহ আর রাশিদি বলেন তারাবি এবং তাহাজুদ একই সলা এবং তা শুধুমাত্র এগারো রাখা আট মাকালাত রাশিদ দুশো পৃষ্ঠা থেকে দুশো আট পৃষ্ঠা দুশো থেকে দুশো আট পৃষ্ঠা আল্লামা আবুল হাসান মুবাশ্বর আহমদ রাব্বানি রহমদুল্লাহ বলেন কিয়ামে রামাজান কিয়াম উল্লাহ এবং তার আবি আকি সলাদ সলাতুল মুসলিম কৃষ্ণ নাম্বার সাতান্ন তিনি আরো বলেন রায়সরাজ রানহাইর হাদিস কি ইমাম বুখার ইমাম মোহাম্মদ সাকির আবু হানিফা ইমাম বাইহাফি আল্লামা জাইর হানাফি আল্লামা ইবন হুমাম এবং হাসান সাইবানি তার আবির অধ্যায়ের বর্ণনা করেছেন যা থেকে স্পষ্ট ভাই প্রমাণিত এ কথা প্রমাণিত হয় যে তার আবি এবং তাহার যদি একই জিনিস বিস্তারিত দেখুন মাকালাত রাব্বানি বত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ পৃষ্ঠা ইমাম নাবাবি রহমাহল্লা বলেন পিএম রামাজান দ্বারা উদ্দেশ্য হল তার আবির সলাদ ইবনা রাসান রহমাল্লাহ বলেন তার আবির দ্বারা রামাজান কেম উদ্দেশ্য হাসিল হবে তবে বিষয়টি এমন নয় যে তার আবি ব্যতীত পিএম রামাজান হবে না আল্লাহ কিরবানি রহমাল্লাহ বলেন সকলের ঐক্যমত রয়েছে যে কেম রামাজান দ্বারা তার আবির সলাদি উদ্দেশ্য তার আবি শব্দটি তার রি হাতুন এর বহুবচন যার অর্থ বিশ্রাম নেওয়া রামাদান রাত্রিগুলিতে জামাতবদ্ধ সালাতের নামকরণ করা হয়েছে তার আবি কেননা যারা কেয়াম রামাজান প্রথম জামাত করেছেন তারা প্রতি দূর সদু সালামের মাঝে বিশ্রাম নিতেন ফাতুল বাড়িতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে রয়েছে আর কামুসে রয়েছে যে প্রতি চার রাখাতের পর বিশ্রামের কারণে রামাজানের কেয়ামের নামকরণ করা হয়েছে তার আবি আয়সারা জেরান হাবে বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল্লা সাল্লাম রাতের চার রাখাত সলাত আদায়ের পর বিশ্রাম নিতেন বাই হাতি দ্বিতীয় খণ্ড চারশো সতেরো বিশটা তবে জেনে রাখতে হবে যে রামাজান তারাবি তৈয়াম রামাজান সালাত উল্লাহ তাহাজুদের সালাত এগুলো একই একই জাতীয় ইবাদত এবং একই সালাতের ভিন্ন নাম রামাজানের তাহাজুদ ও তারাবি ভিন্ন সালাত নয় কারণ নবী সাল্লা সাল্লাম থেকে কোনো সহি অথবা জহিদ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় যে নবী সাল্লা সাল্লাম রামাজান রাত্রে দুটি সলাত আদায় করেছেন যার একটি তারাবি অপরটি তাহাজুদ সুতরাং রামাজান ছাড়া অন্য মাসে যা তাহাজুদ রামাজানের দায়ী তারা আবি যেমন আবু উজার ও অন্যান্য রাবি কর্তৃক বর্ণিত হাদিস তার দলিল এবং হানাবি মাজাব অবলম্বী ফাইজুল বাই গ্রন্থ প্রণেতা আনোয়ার শাহ কাশ্মীর রাহিমাল্লাহ বলেন আমার নিকট পছন্দনীয় মত হলো তার আবি এবং তার হাতের সলাদ একই যদিও উভয়ের গুণাবলী ভিন্ন যাই হোক ওবাদের রহমান মোরাক করি রহমাল্লাহ মিরাত পরিণতা বলেন আমি বলবো যে তাহাজুদ এবং তারাবি একই সলাদ এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তাহার যুদ্ধ শেষ রাতের সাথে সন্নির্দিষ্ট তবে আমার নিকট উত্তম কথা হলো যে নবী সালা সালামের অধিকাংশ রাতের সালাদ ছিল রাতের শেষাংশে মেরাতুল মাফাতি চতুর্থ খণ্ড তিনশো দশ পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার তেরোশো দুয়ের ভাষ্য কেতাব সলাদ বা বকিয়ামে শাহ রমাদান এগারো মাস যার নাম তাহাজুদ রামাদানের তারি নাম তারাবি যেমন কোন কোনো সহি হাদিস থেকে প্রমাণিত এ কথা প্রমাণিত নেই যে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তারাবি ও তাহাজুদ দুই পড়েছেন তেমন কোন হাদিস এ কথাও প্রমাণিত হয় না যে তারাবি ও তাহাজুদ দুটো আলাদা আলাদা সলাদ আমার নামাজ কি শুদ্ধ হচ্ছে সংকল মোহাম্মদ আবু হিনা সম্পাদনায় আকরামুজ্জামান বিন আব্দুল সালাম ভাই সকল সম্পূর্ণভাবে যে যেই বইয়ে যেমনটি বর্ণনা করেছেন যে লেখক যেমনটি বর্ণনা করেছেন অনুরূপটা আমি সংকলন করেছি অনুবাদ করেছি এবং উপস্থাপন করলাম এর মধ্যে কিছু জালিয়াতি নেই কিছুটাই কিছু সংশয় নেই কোনো সন্দেহ নেই শুধুমাত্র হানাফি বেরেলি দেওবন্দি মোকাল্লেদ তারাই জালিয়াতি করে থাকেন তারা এবং তাহার যুদ্ধকে পার্থক্য করে থাকেন যা অন্যান্য মহাদেশিনে কেরাম কেউ পার্থক্য করেননি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত